闭上眼。就觉得永景还在肚子里动，娘娘别这样，沈行思拼了命的查，会有消息的。娘娘，你别这样。又送了些补品来，您吃点儿，对身子有益。搁着吧，皇上近来也忙，前朝的事儿多，你安心养着，皇上惦记着您呢。您都吐干净了吗？都吐干净了。好，您胆子倒真大，这明摆着掉脑袋的事儿都敢干。奴婢是为了泄愤，奴婢推了皇后娘娘的肚子，让她的胎位继续不成。可是奴婢没有想害死十三阿哥。只想让他没那么快的生出来，让他多疼一会儿。也是皇后娘娘年长早产，身子已经不是医生要了，所以是十三阿哥他才会那么虚弱。不过，不是青天剑也说吗？皇后娘娘的命相太硬。是他，是他克死了十三阿哥。不许胡说！本官问你，你害皇后娘娘，真的无人指使？是我跟皇后娘娘的那个私怨，无人指使。你害得我们都恨之受罪，你真是害死我们了。一人做事，一人当。如意。给你的补药都吃了吗？怎么还是那么憔悴啊？用紧的事如何了？天师心性狠毒，已经畏罪自尽了。你别再管这些事了，养好自己要紧。他为何要这么做？天师死前。说是你苛待他，所以心存怨恨。在接生的时候起了歹念，想要拖延产程，让你受苦，结果却害死了永景。臣妾什么时候苛待过他？景思出生之时，正逢淑妃离世，又逢水灾。当时你为了提恤事情，将景思。出生的赏赐减半了，但当时天师正逢手头短缺，又减免了赏赐，于是心存怨恨，所以趁永景出生的时候报复泄愤。皇上，臣妾不相信一个接生的姥姥会为了几十两银子谋害皇嗣，这背后必定还有什么。天师固然死不足惜。但追根究底，也不是全然与你无关。永景是朕
，盼望已久的祥瑞之子，结果却因此违心，喝不住你的命数，木村子王。皇上的意思是，皇上觉得臣妾就如青天剑所言。克死了自己的孩子。罢了，一提到永景，朕的心里就难受的很，便不想再提。如烟，咱们缓一缓伤心。没出什么岔子吧？没有，晋中公公都盯着呢，说是一句胡话也没敢说，全往自己身上来。用他儿子女儿的性命做要挟，他当然害怕了。田姥姥的儿子，咱们没打过交道，可他的女儿手上，还有张包太医的房子。这样。你趁出宫探亲的时候，去看看他女儿。奴婢明白了。都说这皇后娘娘可死了自己儿女，他命可真硬啊！外头的相师说了，这是天煞孤星的命，贤可子女，在克夫君。啊，那不就是皇上吗？天哪！那皇上还会不会理皇后娘娘这个不祥之人了？谁知道呢？皇后的顾母景仁宫不就被先帝禁足致死吗？难怪皇上只宠爱令主儿了。这十三阿哥轰了，令主还有十六阿哥，一定更得宠了。臣妾在外面听到的那些话，实在是太难听了，都说不出口。本宫若是顺利的诞下十三阿哥，人人都会来阿谀奉承，说本宫是一个福德深厚的人，没了公主又得了个皇子。如今世子自然也有人暗地里嗔怪。他们会说本宫是一个命数不祥的人，害了自己的儿子。六公主没的时候，那些贱嘴薄舌的人，定也是这样在背后议论臣妾的。落井下石，便是他们最擅长的了。臣妾一定要去告诉皇上，割了他们的舌头。你先照顾好你自己吧。你的族人刚在准格尔立功，不要因为你的任性而淡漠。可是明明是莫须有的事情啊！莫须有的事儿在宫里还少吗？人的疑心啊，是比什么力气都更能伤人的。姐姐，方才我让荣佩
。但十二阿哥去养心殿向皇上请安了。皇上可以不愿意见姐姐，却不能不见自己的亲生儿子。或许，皇上见着了十二阿哥，心里能有所宽慰吧。儿臣请皇阿玛安，令娘娘安。嗯，好。十二阿哥有礼了。令妃，你有这身子，快坐下吧。嗯、来，永基，来皇阿玛这边坐。十二阿哥一直惦记皇上，一直嚷嚷着要来给您请安，奴婢实在是拗不过他。雪一平就把他送了过来。这外头这么冷啊，你仔细冻着。你额娘。就你这么一个孩子了，皇上，您快瞧瞧，十二阿哥又长高了吧？嗯，是长大了，个也高了。我阿妈不来看儿臣，儿臣想我阿妈，也想去他的弟弟。十二阿哥身具孝悌之情，实在是难得呀、啊。嗯，永琪啊。你若是想皇阿玛的话，就多来养心殿看看皇阿玛。那额娘也想皇阿玛呢。你额娘未必想见皇阿玛。李玉啊，外面刚停了雪，天寒地冻的，路也滑，你让林彻一起送永基到玉皇宫去。这。皇阿玛，儿臣想去御花园折梅花，额娘喜欢的。好，好，李玉啊。仔细护送着，这阿臣告退。去吧，哎，十二阿哥，奴婢告退。十二阿哥受皇后娘娘调教，这般懂事会说话，真是难得。这孩子的如母之情，做不得假。只是可惜呀、啊。十三阿哥本该好好跟十二阿哥在一起的，只盼着臣妾这孩子生下来，能赶上十二阿哥半点乖巧，臣妾也就心满意足了。额娘最喜欢梅花了，每年冬天，我阿妈都会让人送梅花来，可是今年没有。以后皇上会记着的，啊。你们知道额娘最喜欢什么颜色的梅花吗？十二阿哥，让微臣来猜一下。微臣猜额娘喜欢的是绿梅、白梅，如果都没有的话，红梅也好，对吗？你真聪明，可是我够不着梅花。来，让微臣来帮你，抱着你摘梅花喽、哎。来，这个，这个，这个，这个，摘下来。摘下来！哇！哇！好漂